എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹോട്ട് വീൽസിന് മറ്റൊരു പുത്തൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹോട്ട് വീൽസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മേഴ്സറീസ് ബെൻസ് ജി എൽ സി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ആണ് ഇത് ജി എൽ സിയുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വാഹനമാണ് നമുക്കറിയാം ബി എസ് സിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും അവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ സീരീസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് ആ ഒരു ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മേഴ്സറീസ് ബെൻസ് പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജി എൽ സി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ജി എൽ സിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫ്രണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് അസംബ്ലി യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ടർ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ജി എൽ സിയിൽ മേഴ്സറീസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം അത് മാറ്റി കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി ബീം സിസ്റ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു മൾട്ടി ബീം സിസ്റ്റം മേഴ്സറീസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ആക്ച്വലി സി ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സെയിം സി ടു ട്വൻ്റി ഡിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു മൾട്ടി ബീം സെറ്റപ്പ് കണ്ടു അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻറ്റും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി ബീം സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് മേഴ്സറീസ് ജി എൽ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു അതിന് ചുറ്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലാംസ് കാണാം അതും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്ത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൾട്ടി ബീം സെറ്റപ്പ് മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് അസംബ്ലി യൂണിറ്റിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹൈ പെർഫോമൻസ് എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും മേഴ്സറീസ് ബെൻസിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് കാണാം വളരെ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അധികം അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്താണ് ഈ ഒരു മേഴ്സറീസ് ഈ ഒരു ജർമ്മൻ ലക്ഷറി കാർ മേക്കറാണ് അപ്പോൾ അവർ അവർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആസ്പെക്റ്റിലും അവർ മാക്സിമം മാക്സിമം അവരുടെ ക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അവർ വാഹനങ്ങൾ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അപ്പം അതിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു ഫാക്ടറി ഈ ഒരു മൾട്ടി ബീം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രില്ലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രീമിയം ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സ്ലാക്ക് ഗ്രില്ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രണ്ട് ക്രോമും അതേപോലെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേഴ്സറീസ് പറയുന്ന ഒരു ഇറീഡിയം മാറ്റ് ഇറീഡിയം സിൽവർ ഫിനിഷ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫിനിഷിനെ പറയുന്നത് അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം കൊടുക്കുക അത് ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം കാത്തി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പ്രീമിയം ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇറീഡിയം ഫിനിഷ് ഒരു മാറ്റ് ഇറീഡിയം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള ക്രോമിൻ്റെ ഇൻസേർട്ട്സ് കാണാം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വാഹനത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയംനെസ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നടുക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ മേഴ്സറീസിൻ്റെ ഒരു ട്രൈ സ്റ്റാർ മാസീവ് ആയിട്ടൊരു ലോഗോ കാണാം അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഹുഡിൽ വീണ്ടും മേഴ്സറീസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടൊരു ക്ലാസിക് ലോഗോം കാണാം അതും വളരെ പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ പോർഷൻ കാണാം ഒരു മാസീവ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രില്ലാണ് ഒരു മാസീവ് ആയിട്ട് ലോഗോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ബോർഡിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ആ ലൈസൻസ് ബോർഡിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം ഗാർണിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ഒരു ഇറീഡിയം മാറ്റ് ഇറീഡിയം ഫിനിഷും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു യുണീക്ക്നെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ബി എം ഡബ്ല്യൂ എക്സ് ഫൈവും ബി എം ഡബ്ല്യൂ എക്സ് ഫോറും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഓഡി ക്യൂ ഫൈവ് ആണ് മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൽ സിക്ക് അപ്പം ആ ആ രണ്ട് വാഹനങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ജി എൽ സി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പും ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് താഴത്തെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണാം നമുക്കൊരു വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള ക്രോം ആക്സൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്
ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയേഴ്സ് തന്നെ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഇപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജി എൽ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായ നേരത്തെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മോണോട്ടോണോസ് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കളറിലായിരുന്നു നേരത്തെ അലോയ് വീൽ വന്നുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഡ്യൂൽ ടോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് പുതിയ അലോയ് വീൽസ് വരുന്നത് ഒരു അലോയ് വീൽ എയറോ ഡൈനാമിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു ലൈറ്റ് വീ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അലോയ് വീൽസ് ആണ് മേഴ്സിഡീസ് പുതുതായിട്ട് ജി എൽ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതേപോലെ നാല് ടയേഴ്സിലും നാല് ബ്രേക്സും ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ജി എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ മേഴ്സിഡീസിൻ്റെ മിക്ക വാഹനങ്ങളും നമുക്കറിയാം സേഫ്റ്റിയിൽ ഒരുപാട് കൺസേൺ എടുത്താണ് മേഴ്സിഡീസ് അവരുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ജി എൽ സിയിൽ പോലും വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ജി എൽ സി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ജി എൽ സി അറിയാം ആ ഒരു സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിം ടൈം ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈവൻ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എടുത്ത് പറയേണ്ട അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്സൈസ്ഡ് ഒരു ടയർ തന്നെയാണ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമുക്ക് ഓൾ ടെറൈൻ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് തരുന്ന ഒരു ടയറാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓൾ ടെറൈൻ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടയേഴ്സ് ആണ് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് നമുക്ക് ജി എൽ സിയിൽ പുതിയ ജി എൽ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാം വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പാറ്റേണാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ മേഴ്സിഡീസ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയണ്ടേ മേഴ്സിഡീസ് അവരുടെ മിക്ക വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പം അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഒരു ബോൾഡ് ലുക്ക് മാറി കുറച്ചും കൂടെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രീമിയംനെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസ് മാത്രമേ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഷോൾഡർ ലൈൻ കാണാം നമുക്ക് വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോൾഡർ ലൈൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡർ തൊട്ട് നമുക്കൊരു റയർ ടെയിൽ ലാമ്പ് വരെ പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ താഴെ നമുക്ക് ആ ഒരു റണ്ണിങ് ബോണ്ട് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടും ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയംനെസ് കൂട്ടുന്നത് ഈ ഒരു റണ്ണിങ് ബോർഡ് കാണാം നമുക്ക് ഒരു ഓൾ സൈഡ് റണ്ണിങ് ഒരു ക്ലാഡിങ് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈബർ ക്ലാഡിങ് കാണാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് റണ്ണിങ് ബോർഡിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷിൽ നമുക്കൊരു റബ്ബർ സ്റ്റഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ പ്രീമിയം ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഹാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന നല്ല ഹാൻഡിൽസ് ആണ് നാല് ഡോറിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ സൈഡ് വ്യൂ മിററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഓട്ടോ ഡിമിങ് ഫംഗ്ഷൻ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് വ്യൂ മിറാണ് വളരെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഈവൻ സാധാരണ മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മാത്രം ആണ് ഓട്ടോ ഡിമിങ് മിറേഴ്സ് വരാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ മേഴ്സിഡീസ് ജി എൽ സിയിൽ ഈവൻ ഈ ഒരു ഒ ആർ വി എം പോലും ഓട്ടോ ഡിമിങ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ഡ്രൈവറിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈവൻ ഈ ഒരു ഒ ആർ വി എം പോലും നമുക്ക് ഓട്ടോ ഡിമിങ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒ ആർ വി എമ്മിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പടൽ ലൈറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാത്രി നമുക്ക് ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പടൽ ലൈറ്റ്സും ഇന്ന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി പടൽ ലാംസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡർ കാണാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബൾക്ക് ഒന്നും അല്ല വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡറാണ് കൊടുത്തത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീൽ ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ വീഡിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഹൈജൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് ഓറിയ
ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ജി എൽ സിയുടെ റെയർ ആൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടത്തെയും ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ ടെയിൽ ലാംസിൽ തന്നെയാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി അപ്ഡേറ്റഡ് എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാംസ് ആണ് പുതുതായിട്ട് ജി എൽ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഇലുമിനേഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റ് വിഷനിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഇലുമിനേഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഒരു ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് വളരെ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റ് ആയൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അതേപോലെ നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റലിജൻ്റ് എൽ ഇ ഡി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ റെയറിലും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സീസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് റെയർ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് ഏരിയ ആണ് ജി എൽ സിയിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാം ഡിഫോഗർ ലൈൻസും ആൻറ്റിന ലൈൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു വൈപ്പറും വാഷറും വരുന്നുണ്ട് ഹൈ റേസ്ഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് കാണാം ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കും നമുക്ക് സ്പോയിലർ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മോളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് സ്പോയിലർ അല്ല ആ സ്പോയിലർ എന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു മോൾഡിലാണ് ആ ഒരു ഹൈ റേസ്ഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാംസ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജി എൽ സി ടു ട്വൻറ്റി ഡി എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം അതേപോലെ ഫോർമാറ്റിക് എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് അപ്പുറത്ത് ക്രോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബൂട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാം വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ജി എൽ സി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ ഡിസൈൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഈവൻ ആ ഒരു ലൈസൻസ് ബോണ്ട് ഏരിയ പോലും ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കും വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുക ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ പാറ്റേണിലാണ് ആ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നടുക്ക് നമുക്ക് മെർസിഡീസിൻ്റെ ഒരു ട്രൈ സ്റ്റാർ ലോഗോ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബംപേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു മോണോട്ടോൺ ആക്കാതെ ഒരു ഡ്യൂൾ ടോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ബംപേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഓൾ സൈഡ് റണ്ണിങ് ക്ലാഡിങ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് മെർസിഡീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഡ്യൂൾ ടോൺ സ്കീമിലാണ് ആ ബംപേഴ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് കാണാം അതേപോലെ ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട്സ് കാണാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രീമിയം ഫീൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് ഫെൻഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് കാണാം അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്യൂൽ എക്സോസ്റ്റാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് നോട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ക്രോം സ്ലാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രോം ഗാർണിഷിൽ നമുക്ക് എംബഡ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നത് അതും കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി വിഷ്വൽ അപ്പിയറൻസ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മേഴ്സിഡീസിൻ്റെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കീയിൽ ഇപ്പം ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീ ആണ് മേഴ്സിഡീസ് അവരുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കൊണ്ട് ആ ഒരു കീയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലോങ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു മേജർ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ജി എൽ സിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെയർ ടയർ നമുക്ക് ബൂട്ടിലായിരുന്നു നമുക്ക് അത് വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ജി എൽ സി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു എടുത്ത് പറയേണ്ട ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു കാര്യം ഇപ്പം ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മാറ്റിയാണ് നമുക്ക് പുതിയ ബൂട്ട് വന്നേക്കും ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു സീറ്റ് നമുക്ക് റിട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ബൂട്ട് സ്പേസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് വരെ ബൂട്ട് സ്പേസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് മേഴ്സിഡീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പെയർ വീൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നേരത്തെ സ്പെയർ സ്പെയർ വീൽ മേളിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിപ്പം മാറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അടിയിലാണ് ഇപ്പം പുതിയ സ്പെയർ വീൽ വരുന്നത് അതും ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച്
വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം മേഴ്സിഡീസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല ഏതൊരു ഹൈ എൻ വാഹനം എടുത്താലും വരുന്നത് പക്ഷേ അവരൊരു ടച്ച് പാഡ് മാത്രം കൊടുത്ത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുക്കാറ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ജി എൽ സിയിൽ മേഴ്സിഡീസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പോരാണ്ട് നമുക്ക് താഴെ ഒരു നോർമൽ ടച്ച് പാഡും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റോട്ടറി ടച്ച് പാഡ് സെറ്റപ്പ് അല്ല ഒരു നോർമൽ ഒരു ടച്ച് പാഡ് വരുന്നുണ്ട് അതും വളരെ സെൻസിറ്റീവും നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് പാഡ് തന്നെയാണ് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ജി എൽ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ എം ബി യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പം ജി എൽ സിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഒരു കണക്റ്റഡ് കാലഘട്ടമാണ് മിക്ക വാഹനങ്ങളും ഇപ്പം കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ സെൽഫോണായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് മിക്ക വാഹനങ്ങളും ആ ഒരു സെയിം കണക്റ്റിവിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ജി എൽ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ട്രാക്ക് മാറ്റാനും വോളിയൂം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ആംബിയൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെൽഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ജി എൽ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്നേച്ചറായിട്ട് മേഴ്സിഡീസിൻ്റെ മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഒരു ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷിനുള്ള ഒരു മൂന്ന് എ സി ബെൻസ് കാണാം അതിന് നടുക്ക് വളരെ ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ ഫീൽ തരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റോട്ടറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോവർ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എയർ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചസ് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് എ സി ഡി ഫോഗർ മെന്യു ഓട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ കാ ഒരു ഫാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഓട്ടോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ സ്വിച്ചസ് ആണ് അതൊരു പെട്ടെന്നൊരു എയർക്രാഫ്റ്റിലെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാബിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഫീൽ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബട്ടൺസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വീണ്ടും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബട്ടൺസ് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് മാപ്പിൻ്റെയും ടെലിഫോണിൻ്റെയും റേഡിയോ മീഡിയ കൺവേർഷൻ്റെയും ഹസാഡിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡ് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ വുഡ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാൾനട്ട് ഫിനിഷിലാണ് ഒരു വാൾനട്ട് ഫിനിഷ് വുഡൻ ട്രിംസ് എന്നാണ് മേഴ്സിഡീസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാൾനട്ട് ഫിനിഷിലാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിലും ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു വുഡൻ ട്രിംസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ ഡിസൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിങ് പാഡ് വരുന്നുണ്ട് വയർലെസ് പാഡ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് സി യു എസ് ബി ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോർട്സും ചാർജിങ് പോർട്സും ടൈപ്പ് സി യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് സൈഡിലൊരു മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ആഷ്ട്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ക്രോം ലൈനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടച്ച് പാഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാണാം ആ ഒരു ടച്ച് പാഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡൈനാമിക്
മറ്റൊരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ബി യു എക്സ് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹേ മേഴ്സിഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാഹനം ടോ നമ്മളുടെ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഫീച്ചറും നമ്മളുടെ വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷനിലൂടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ലെതർ ഫിനിഷ് ഡാഷ് ബോർഡാണ് മേഴ്സിഡീസ് നമുക്ക് അത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ഫീൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഡ്യൂൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂൽ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്താണ് മേഴ്സിഡീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മൊണോട്ടോണി ഒരു മൊണോട്ടോണസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീല് കൊടുക്കുക അത് ഒരു ബീജും ഒരു ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ ഫീലിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഇറീഡിയം സാറ്റൺ നമുക്കൊരു മാറ്റി ഇറീഡിയം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡോർ പാഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ലെതർ റാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോർ പാഡ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുക ആ ഡോർ പാഡ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാല് വിൻഡോസിൻ്റെ കൺട്രോൾസും അതേപോലെ സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനോ റിട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൽ വാഹനങ്ങൾ കുറേ നാളായി കണ്ടുവരുന്ന സെയിം സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ സീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ്സ് ആണല്ല നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിലും അതേപോലെ ഓട്ടോ ഡിമിങ് മിറേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു പനോറമിക് സൺറൂഫാണ് വളരെ വലിയൊരു സൺറൂഫാണ് കൊടുത്തത് ഒരു പനോറമിക് ആയിട്ടുള്ള സൺറൂഫാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റീരിയറിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സൺറൂഫാണ് ഗ്ലോ ബോക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡീസെൻറ്റ് സൈസ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ഗ്ലോ ബോക്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേ ഇൻസുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഗിയർ സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഗിയർ സെലക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഈസിയാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഗിയർ സ്റ്റിക്ക് ആ ഒരു ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാനുവലിലോട്ട് കണ്ണൂട്ട് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്തൂസിയാ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫീല് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും മേഴ്സിഡീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ജി എൽ സിയിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ചാർജിങ് സ്ലോട്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി സ്ലോട്ട്സ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എ സി യൂണിറ്റിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ആക്സസറി സോക്കറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് എ സി വെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബ്ലോവേഴ്സിൻ്റെ ഫാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ ടൈപ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു റോട്ടറിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്ട്രീംലി കംഫർട്ട് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തൈ സപ്പോർട്ടും നല്ലൊരു ലംബാർട്ട് സപ്പോർട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഹെഡ് റെസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് നടുക്കും ഒരു മിഡിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചറിനും ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആം റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആം റെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് സെൽഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ചെറിയൊരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ട് ട്വിൻ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തേമാറ്റിക് ഡ്യൂൽ സോൺ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റീഡിംഗ് ലാംസ് രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ കാണാം അ
ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ജി എൽ സിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഈ ഒരു വാഹനം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ജി എൽ സിയിൽ നേരത്തെ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് മാനുവലി നമുക്ക് റിട്രാക്ടറുമായിട്ടുള്ള സൺ സൺ ബ്ലൈൻസ് റയറിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പുതിയ ആഡ് ഓൺ ഫീച്ചറാണ് ആക്ച്വലി അത് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കായിരുന്നു പക്ഷേ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺ ബ്ലൈൻസ് ആണ് മേഴ്സിഡീസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വാഹനത്തിന് പല കളർ ഷെയ്ഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ബീജിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ പോളാർ വൈറ്റിൽ മാത്രം വൈറ്റ് കളറിൽ മാത്രം വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേ ഇൻറ്റീരിയർസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മേഴ്സിഡീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം പുറമേ വൈറ്റും ഉള്ളിലും ബീജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മൊണോട്ടണി ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേഴ്സിഡീസ് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് വൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്രേ ഇൻറ്റീരിയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾ ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ജി എൽ സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ റയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഒരു വാഹനം നേരത്തെ ടു ലിറ്റർ എൻജിനിലായിരുന്നു റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സി സി കുറച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അതായത് ടു ലിറ്റർ എൻജിനാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ടു ലിറ്റർ ആക്കിയെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പവറിൽ വലിയ ഡ്രോപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഒരു നയൻറ്റീൻ ബി എച്ച് പി എക്സ്ട്രാ പവർ ആഡ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു നയൻ ജി ട്രോണിക് അതായത് മേഴ്സിഡീസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ നയൻ ജി ട്രോണിക് ഡീസൽ എൻജിനാണ് ഡീസൽ മോട്ടറാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് നയൻ സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എയർ ബാഗുകൾ വരുന്നു സെവൻ എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് നീ എയർ ബാഗ്സും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആവറേജ് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ലിറ്ററാണ് മൈലേജ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷറി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ വരുന്ന വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഴ്സിഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജേർമ്മൻ ജയൻ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മൈലേജ് വളരെ നല്ലൊരു മൈലേജ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം ഇത്ര അധികം സെയിൽസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ പവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ നയൻറ്റി ബി എച്ച് പി പവറും അതേപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സാണ് ടോട്ടൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഹോട്ട് വീൽസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്തത് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ജി എൽ സി ടു ട്വൻറ്റി ഡി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വേരിയൻ്റ് ആണ് ജി എൽ സിയുടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം രണ്ട് വേരിയൻസിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ ഡീസൽ ഓപ്ഷൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് വീൽസിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ജി എൽ സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനവും വാഹന ലോകത്തെ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളുമായി ഹോട്ട് വീൽസിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമു